प्रत्येके যে লাইভ ক্লাসে আমরা দুইটা জিনিস নিয়ে ইয়া করব সেটি হচ্ছে লাইভ ক্লাসের একটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে আমরা সাথে সাথে হচ্ছে যে এইটার যে হচ্ছে যে ওটাকে বলবো যে সামারি এবং সলিউশনে কোথাও কোনো প্রবলেম তোমার হচ্ছে কিনা সেই জিনিসটা নিয়ে এখানে আমরা ডিসকাস করব এবং দ্বিতীয় যে কাজটা করব সেটি হচ্ছে যে এম সি কিউ ডিসকাশনের মধ্যে নিয়ে আসবো যাতে করে কারো কোথাও ভুল থাকলে সেই ভুলগুলো হচ্ছে আমরা এবং বুঝতে কেমন পারছো পড়া সেই ব্যাপারটা যাতে আমরা ক্লারিফাই করতে পারি রক্ত নিয়ে আগে আমি দুই তিন মিনিট একটু জাস্ট বলে রাখি যে আমাদের গোটাল শরীরের মধ্যে পাঁচ ছয় লিটারের রক্ত রয়েছে এবং খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যদি হচ্ছে টেস্ট টিউব দিয়ে রক্ত বের করে ফেলি বের করে ফেলার পরে সরি সিরিজ দিয়ে বের করে টেস্ট টিউবে নেই নেওয়ার পরে একটা মেশিন আছে যার নাম হচ্ছে আল্ট্রা সেন্টিফিকাল মেশিন সেই মেশিনে বসালে দেখা যাবে প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার করে ওইটা ঘুরতেছে এবং এরকম টানা তিরিশ মিনিট ঘুরার পরে সুইচটা অফ করে দিলে দেখা যাবে রক্ত দুইটা অংশে ভাগ হয়ে গেছে উপরে একটা হালকা হলুদ অংশ যেটাকে আমি রক্তের ঝোল বলি আমরা জানি ঝোলটা উপরে চলে যায় এবং সেই ঝোলটাকে বলে প্লাজমা বা রক্ত রস যেটাকে ব্লাড ম্যাট্রিক্স বলে ম্যাট্রিক্স এই কারণে বলে যেহেতু রক্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো ওর মধ্যে রয়েছে এবং খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে রক্তের द्रवण आज पर्दा शुद्ध पानी প্রক্রিয়ায় হচ্ছে অভিস্রবণ এবং উচ্চ ঘনত্ব থেকে নিম্ন ঘনত্বের একটা ক্যালকুলেশন আছে সহজ করে যদি বলি এবং সেই অভিস্রবণিক চাপ যেটাকে ইংরেজিতে বলে অসমোটিক প্রেশার এবং তার আগে একটা সুন্দর শব্দ বলতে পারি কলয়টাল কলয়েট এবং ক্রিস্টালয়েট নিয়ে আমরা ক্যামেসের সেকেন্ড পেপারে পড়বো জাস্ট এখানে আরেকটু আমি বলছি যে সৃজনশীলের হচ্ছে তোমাদের ভিডিও তোমাদের গ্রুপে আমরা দিয়ে যে অনুযায়ী দেয় সেই অনুযায়ী তোমাকে লিখতে হবে ঠিক আছে প্রথমে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে ক্লাসটাকে আগে তোমাকে চ্যাপ্টারটাকে একটু বুঝাই দিই প্রথমে তিন চারটা লেকচার চ্যাপ্টারটা একটু বুঝিয়ে দিই এবং তারপরে হচ্ছে সৃজনশীল সুন্দর করে সাইডে সৃজনশীল আমি ভিডিও করে তোমার যে এরকম দেখবা যে তোমাদের আমাদের পেজে কিছু সৃজনশীল ভিডিও দেওয়া রয়েছে ওইটা দেখলে তুমি বুঝতে পারবা যে ইনশাল্লাহ তোমার ভালো হবে হ্যাঁ এস এস সি তেইশের যারা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তাদের জন্য আমি সবসময় বলি যে তোমার পরীক্ষার প্রিপারেশনটা এমন ভাবে হতে হবে যাতে করে সবগুলো পড়া তোমার রিভিশনের মধ্যে কন্টিনিউস খেল থাকে এবং সারা বছর পরে তোমাকে শেষ করার ব্যাপারটা না যদি তুমি ঠিকভাবে আগের থেকে পড়ে থাকো এতদিন তোমার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা যদি এখন থেকেও তুমি ঠিকভাবে পড়ো তোমার টার্গেট রাখতে হবে যাতে করে পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার এমন একটা প্রিপারেশন থাকে যে তুমি ইনশাআল্লাহ পরীক্ষা দিলে আমি হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের উপরে নাম্বার পাবো আর এইটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কন্টিনিউস পরীক্ষা কন্টিনিউস রিভিশন কনসেপশন ক্লিয়ার করা আবার বলি রিভিশনটা কন্টিনিউস হতে হবে কনসেপশনটা ক্লিয়ার থাকতে হবে আর সারা বছর শুধু প্রাইভেটের মধ্যে যাতায়াত থাকলে এটা খুব খারাপ বরং তুমি দেখো যে সারা দেশে আমার মতে যে যাতায়াত কমিয়ে দিয়ে তুমি অনলাইনে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে যেইটা তোমার মনে হয় যে ভালো যেই টিচারদের কাছে তুমি বুঝতে পারো সেইরকম যে কোনো প্ল্যাটফর্মে তুমি যুক্ত হয়ে ভালো করে পড়ো তাহলে তোমার যদি বিশেষ করে পরীক্ষাটা যাতে রেগুলার থাকে এবং তুমি যাতে বাধ্য হও আমরা দেখেছি যে মানুষকে কোনো কাজে যখন মোটামুটি হচ্ছে মনিটর করে মানে তাকে যখন ঠিকভাবে স্ট্রিক্ট ওয়েতে মেনটেন করা হয় তখন সে কাজটা করে আর যদি দেখা যায় যে না করলে করো না করলে নাই তখন আর এই কাজটা হয় না এই কারণে আমরা যে জিনিসটার উপর গুরুত্ব মনে করি একটা শিক্ষার্থীর যে সেই রেগুলারিটি মেনটেন করে তাকে মনিটরিং এর মধ্যে রাখা এবং সে দৈনিক যা কিছু পড়ছে সেটার উপর পরীক্ষা দেওয়া এবং একই সাথে হচ্ছে তার রাইটিং এবং হচ্ছে এম সিকিউ এই দুইটার সাথে পরীক্ষার মধ্যে রাখা আর কি ঠিক আছে তাহলে ইনশাআল্লাহ আমার মনে হয় যে সে অবশ্যই ভালো করতে পারবে এটা আমাদের ধারণা আর কি হ্যাঁ এটা মূল কথা যদি বলি এটুক বলেছি আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে বায়োলজিতে রক্তের যে ঝোল সেটা প্লাজমা প্লাজমার কাজের মধ্যে রয়েছে পিএস নিয়ন্ত্রণ করে এবং একই সাথে সে যেটা করে যে অভিস্রবণী চাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং তোমাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে চার রকমের যে প্রোটিন রয়েছে অ্যালবোমিন যেটা সেটা অভিস্রবণী চাপ গ্লোবিউলিন সেটা একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করে ফাইব্রিনোজের রক্ত জমার কথা প্রথম উপাদান 
প্রথম বিন্দু যেটা এটা হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধা দ্বিতীয় উপাদান এবং খেয়াল রাখতে হবে যে রক্তের ঝোলের মধ্যে যে তিন রকমের রক্ত কণিকা ছিল লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা অনুচক্রিকা আমরা জানি যে লোহিত রক্ত কণিকাটা দেখতে হচ্ছে দ্বি অবতল দ্বি অবতল এইটা হচ্ছে যে দুই দিকে এই যে অবতল মানে হচ্ছে এরকম আর উত্তল হলে হতো এরকম ঠিক আছে তাহলে অবতল হচ্ছে এটা কন্টেন ক্যাপাসিটিটা কন্টেইনারটা বড় হয় এখানে ঠিকভাবে হিমোগ্লোবিন থাকে হিমোগ্লোবিন হচ্ছে অক্সিজেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় কার্বন ডাই অক্সাইডকে হচ্ছে যে ওইখান থেকে কোষ থেকে নিয়ে আসে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে হিমোগ্লোবিন যে কাজটা করে প্রত্যেকটা কোষের জন্য সেই কাজটা অনেকটা রবিন হুট করতো রবিন হুটকে তো আমরা জানি যে ধনীর কাছ থেকে সম্পত্তি নিয়ে গরিব দুঃখী যার যেটা অভাব তাকে দিয়ে দিত ঠিক তেমনি করে হিমোগ্লোবিন থ্যাংক ইউ হিমোগ্লোবিন যেটা করে যে অক্সিজেনটা নিয়ে যেই যেই কোষের দরকার তাদেরকে দিয়ে দেয় এবং আমাদের কোষ যখন অক্সিজেন পায় ঠিকভাবে সে তখন হচ্ছে ফাংশন করতে পারে কেন কারণ আমাদের কোষের মধ্যে মাইটোকন্ডিয়া আছে মাইটোকন্ডিয়ার মধ্যে একটা প্রক্রিয়া আছে যেটার নাম হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া অক্সিডেশন মানে অক্সিজেন লাগবেই চারণ প্রক্রিয়া অক্সিজেন লাগবেই এই শোনা যায় না এই তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ সিয়াম হোসেন বলেছে শোনা যায় না এই তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি না আচ্ছা আমি একটু জাস্ট চেক করে দেখি যে শোনা যাচ্ছে কিনা এই শোনা যায় ও হচ্ছে তাহলে হয়তো হ্যাঁ জি স্যার ওকে ফাইন মানে আমি একজনের কমেন্ট দেখছি তো হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যায় ওকে ফাইন সাউন্ড ওকে ওকে নাইস আমি মনে করলাম যে একজন হয়তো বা তার কোনো কারণে নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে সে বুঝতে পারেনি ওকে ফাইন তাহলে আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে রবিন হুড যে কাজটা করে সেই কাজটা কিন্তু হচ্ছে হিমোগ্লোবিন করে এই জন্য হিমোগ্লোবিনকে রবিন হুড অনু বলে এবং হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ওকে ফাইন এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে কখনো যদি কাউকে যোগ যোগ নিশ্চয় তোমরা জানো যোগ যদি কামড় মারে তখন দেখা যায় আমাদের শরীরের মধ্যে ওকে ফাইন একটা জিনিস সে প্রবেশ করিয়ে দেয় যেটার নাম হচ্ছে হিরোডিন কি নাম বলো হিরোডিন এই জন্য যোগের বৈজ্ঞানিক নামের মধ্যে তুমি দেখবে হিরোডিনিয়া মেডিসিনালিস এই শব্দটা রয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ হিরোডিনিয়া মেডিসিনালিস তার মানে হচ্ছে এখানে হিরোডিন বলে একটা শব্দ রয়েছে হিরোডিন জিনিসটা অনেকটা হচ্ছে হেপারিনের মতো কিসের মতো বলো হেপারিন তা তোমরা জানো যে আমাদের যে সেতু রক্ত কণিকা রয়েছে তার দুইটা টাইপ রয়েছে একগুলো হচ্ছে দানাদার যেটা হচ্ছে নিউট্রোফিল ফিল শব্দ শেষে থাকে ইসোনোফিল এবং বেসোফিল আর অদানাদারের মধ্যে হচ্ছে লিম্পোসাইট এবং মনোসাইট তাহলে দানাদারের মধ্যে যে নিউট্রোফিল ইসোনোফিল বেসোফিল রয়েছে তার মধ্যে নিশ্চিত করে তুমি জানো যে বেসোফিল যেটা সেটা থেকে হচ্ছে হেপারিন করণ হয় হেপারিন যখন হয় আমি রেগুলার সবে থ্যাংক ইউ আচ্ছা হেপারিন যেটা রয়েছে সেটা আমাদের শরীরের রক্ত যাতে জমাট না পাতে সেই জন্য কাজ করে তার মানে হেপারিন যে কাজটা করে যোকের যে হিরোডিন সেটা অনেকটা ওই কাজই করে আবার বলছি যোকের যে হিরোডিন সেটা ওই কাজে করে মানে যোগ আসে না তোমরা ছোটবেলায় পড়ছো কিনা আমি জানি না আবু ইসাকের একটা রচনা আছে যোগ এইটা মূলত মানে এই যে প্রকৃতির লাঙ্গল যে বলি আমরা না যোগ আর কি বলে প্রকৃতির লাঙ্গল বলছি আমি কোথা থেকে কোথা থেকে যোগের ব্যাপারটা হচ্ছে যে কাউকে যদি হচ্ছে কামড় মারে তাহলে সহজে রক্ত পড়াটা বন্ধ হয় না কারণ তার যে উপাদানটা তার যে উপাদান বেসোফিল হ্যাঁ আমি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে বেসোফিল যেটা আছে সেটা হচ্ছে হেপারিন খরণ করা এবং হেপারিনের মতোই কাজ করে হচ্ছে যোগের হিরোডিন হিরোডিন আমাদের শরীরের মধ্যে আসলে সহজে রক্ত জমাট পাবে না তাই রক্ত যদি জমাট না পাবে রক্ত খরণ হতেই থাকবে এটা ভয়ঙ্কর খারাপ এই জন্য যোগ ধরলে সহজে হচ্ছে রক্ত পড়া বন্ধ হয় না আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে রাখি কারো যদি আলা না করুক ওই তেরোটা রক্ত জমাট বাঁধার যে ফ্যাক্টর কোনোটার মধ্যে যদি অভাব থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে রক্ত ঠিকভাবে জমাট বাঁধবে না এবং এই ঘটনাটা ঘটেছিল হচ্ছে ব্রিটেনের যে মহারানী ভিক্টোরিয়া তার যে মেয়ে ছিল অ্যালিস এবং বিয়াট্রিস তাদের মধ্যে এটা ছিল এবং এই কারণে ওনাদের বিয়ে হয়েছিল অন্য রাজপরিবারে এবং তোমরা নিশ্চিত করে এই জিনিসটা অলরেডি জানো যে মেয়েদের যে দুইটা ক্রমোসোম থাকে এক্স এক্স এবং ছেলেদের একটা হচ্ছে এক্স একটা ওয়াই একটা মেয়েদের এক্স ক্রোমোজমে যদি সমস্যা থাকে তাতে কিছুই সমস্যা ওইরকম হবে না তার পাশের আরেকটা এক্স ক্রোমোজম তাকে হেল্প করবে তার মানে একটা চোখে সমস্যা থাকলে যেমন পাশের চোখ দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি ঠিক তেমনি করে দুইটা এক্স ক্রোমোজমের একটা এক্স ক্রোমোজমের সমস্যা থাকলেও হ্যাঁ কিছু প্রকৃতি লাগলো একজাক্টলি হ্যাঁ যোগ আমি বলেছি ওই জন্য আমি ওটা তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে দেখা যায় যে একটা এক্স ক্রোমোজমের মেয়েদের সমস্যা থাকলো আরেকটাতে যদি সমস্যা নাও থাকে তাহলে সে হচ্ছে বাহক হবে কিন্তু তার প্রবলেমটা ওইরকম প্রকাশিত হবে না কিন্তু ওই মেয়ের বৈশিষ্ট্যটা
যে তার শরীরে একটা জায়গায় কেটে গেছে সহজে রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না রক্ত ক্ষরণ হতে হতে দেখা গেল আলনা করুক সেটা পৃথিবী থেকে চলে গেল এবং এই ঘটনাটাই হচ্ছে যে দেখা গিয়েছিল যে ইউরোপের যে রাজ পরিবারগুলো হয়েছিল সেটাতে হয়েছিল এবং আমি তোমরা তুর্কি একটা সিরিজ আছে পাইতা আব্দুল হামিদ সিরিজ তো সেই সিরিজ আমি দেখলাম যে আব্দুল হামিদ যিনি ছিলেন ওই কি বলে এটার নাম উসমানীয় যে শাসক ছিল তার হচ্ছে যে শেষ সুলতানের আগের সুলতান বলা যায় তা উনি ওই এই রহস্যটা যে ব্রিটিশ রাজ পরিবারের এই রহস্যটা উনি জানত যে ওদের এরকম একটা অজানা বিরল রোগ রয়েছে তাই এটা কিন্তু ওই সময় হচ্ছে এক্সপোজ করা হয়নি ওই সময় হচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষকে জানানো হয়নি কেননা ওই সময় মানুষ মনে করতো যারা হচ্ছে রাজ পরিবারের মানুষজন এরা হচ্ছে ঈশ্বর বা স্রষ্টার সরাসরি প্রতিনিধি ওদের খারাপ কিছু থাকার প্রশ্নে আসে না তো এটা এত দামি একটা সিক্রেসি এটা এমন দামি একটা তথ্য যে এই তথ্যটা হচ্ছে যে দেখা গিয়েছে যে খুব মানে হচ্ছে যে মানে কনফিডেন্সিয়াল হওয়ার কারণে এইটা যাতে প্রচার না পায় এই জন্য হচ্ছে রাজ পরিবার সবসময় এটাকে একদম গোপন নথির মধ্যে রাখতো কিন্তু এটা নিয়ে একটা সমস্যা হয়ে গিয়েছিল ইউরোপের যেই পরিবারে হচ্ছে এই রাজ পরিবারের বিয়ে হয়েছিল দেখা গিয়েছিল হ্যাঁ অটোমান সাম্রাজ্য বুঝতে পেরেছি তখন দেখা গিয়েছিল পরীক্ষা কি কিভাবে আসবো সেটা নিয়ে বলবো তাহলে দেখা গিয়েছে তখন হলো কি যে ওই রাজ পরিবারগুলো মনে করছে যে আমাদের ছেলেরা সব পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে তার মানে আমাদের রাজবংশকে ধ্বংস করতেছে হ্যাঁ তখন একটা পারিবারিক কলহ হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা জানছি যে পরবর্তীতে আমরা জানতে পেরেছি যে না একটা বংশ পরম্পরায় যে রোগগুলো হয় তার মধ্যে হিমোফিলিয়া যেটা হিমোফিলিয়া এটা হচ্ছে সেক্স লিং ডিজর্ডারের সাথেও আছে এবং এটি একই সাথে হচ্ছে লিথাল দিনের কারণে আছে মানে এটা এত ডেঞ্জারাস যে ছেলেদের তো এক টু একটা এক্স ক্রোমোজমের সমস্যা থাকলে হবে এবং রক্ত ক্ষরণ হয়ে ছেলেটা আল্লাহ না করো পৃথিবী থেকে চলে যাবে ওকে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে দুইটাতেই হতে হবে তো যে জায়গা থেকে আমি আসছিলাম যে রক্ত জমাট বাঁধার জন্য যে তেরোটা ফ্যাক্টর সেই ফ্যাক্টরগুলো আমাদের শরীরের মধ্যেই আছে কিন্তু সেই তেরোটা ফ্যাক্টরের বিপক্ষে একটা ফ্যাক্টর একা কাজ করে তার নাম হচ্ছে হেপারিন আবার বলছি রক্ত যেটা আমাদের শরীরের ভিতরে নর্মালি জমাট না বাঁধে সেই জন্য একজন প্লেয়ার সে হচ্ছে হেপারিন আর বাকি তেরো জন হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধার জন্য কাজ করে কিন্তু সেই একজন এত পাওয়ারফুল বাকি তেরো জন সে যতক্ষণ অ্যাক্টিভ আসে চুপ করে থাকে এখন তো আমার মাথায় প্রশ্ন হতে পারে ভাই আমাদের শরীরে রক্ত জমাট বাঁধলে সমস্যা কি রক্ত জমাট বাঁধলে যে সমস্যাটা আমাদের শরীরে রক্ত ঠিকভাবে প্রবাহিত হতে পারবে না তখন দেখা যাবে আল্লাহ না করুক যে ঠিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হতে না পারলে অক্সিজেন ঠিকভাবে পৌঁছাবে না এবং অক্সিজেন যদি ঠিকভাবে না পৌঁছায় তাহলে আমাদের শরীর অক্সিজেন মানে রক্ত প্রবাহিত হতে না পারলে অক্সিজেন পাবো না এবং অক্সিজেন না পারলে তোমরা যেন মাইট্রোকন্ডিয়া যেটা অক্সিজেনের উপর ভিত্তি করে শক্তি উৎপন্ন করে সে শক্তি উৎপন্ন করতে পারবে না শক্তি উৎপন্ন না করতে পারলে অক্সিজেনের অভাবে কোষগুলো মরে যাবে এবং তুমি শুনলে অবাক হবার দুই রকমের মৃত্যু আছে কয় রকম দুই রকম আমি লিখছি না ইচ্ছা করে জাস্ট বলছি একটু দুই রকম মৃত্যু রয়েছে তার মধ্যে একটু হয়তো বা লেখা যেতেই পারে দুই রকম মৃত্যুর মধ্যে এক রকমের যে মৃত্যু রয়েছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে এক রকমের যে মৃত্যু রয়েছে সেটাকে আমরা বলি যে নেক্রোসিস এবং আরেক রকমের যে মৃত্যু রয়েছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাপোপটোসিস ঠিক আছে তা আমি একটু জাস্ট বলে রাখি এই শব্দ দুইটার সাথে তোমাদের একটু পরিচিত করে দেই এখানে এটার সাথে এটা সম্পর্কিত একটা হচ্ছে নেক্রোসিস নেক্রোসিস আর একটা হচ্ছে অ্যাপোপটোসিস এটা একটু লিখে রাখবো অ্যাপোপটোসিস ঠিক আছে দুই রকমের মৃত্যু আছে নেক্রোসিস হচ্ছে পুষ্টির কারণে যে মৃত্যু হয় পুষ্টি পুষ্টির কারণে যে মৃত্যু হয় সেটা হচ্ছে নেক্রোসিস এবং খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা ভেরি ফাইন বলেছে হিস্টামিনের কাজ কি হিস্টামিন মূলত যেটা করে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যালার্জিক যে প্রতিক্রিয়া আছে সেটা অ্যালার্জিক অ্যালার্জিকের সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে হিস্টামিন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এটা বইয়ে তোমাদের অনেক জায়গায় ভুল আছে খেয়াল রাখবো যে এই বেসোফিল আছে না পেসোফিল এটা একই সাথে হিস্টামিন এবং হেপারিন দুইটা খরণ করে হ্যাঁ এটা খেয়াল রাখবে আর ইসোনোফিল যেটা এটা হচ্ছে অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া অ্যান্টি হিস্টামিন তৈরি করে তো এইটা নিয়ে অনেকে জিনিসটা অনেকে অনেক সময় বইয়ের মধ্যে ভুল যে আছে এরকম এই জিনিসগুলো অনেকে বোঝে না এটা হচ্ছে একটা কারণ ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন আমি একটু বলি হ্যাঁ এটা আরও আছে যে রক্তের নালীগুলো আছে না সংকোচন প্রসারণে এগুলো কাজ করে আমি বলবো আস্তে আস্তে আগে তাহলে আমি যে জায়গায় ছিলাম নেক্রোসিস হচ্ছে পুষ্টির অভাবে আর অ্যাপোপটোসিস যেটা রয়েছে এটা খেয়াল রাখবে অ্যাপোপটোসিস হচ্ছে যে হচ্ছে স্বাভাবিক জিনগত হ্যাঁ জিনগত যে মৃত্যু জিনগত মৃত্যু মানে কি জানো যে হচ্ছে জেনেটিক্যাল যে মৃত্যু জেনেটিক্যাল যে মৃত্যু সেটাকে বলে অ্যাপোপটোসিস জেনেটিক্যাল মৃত্যু এটা হচ্ছে কি বলো অ্যাপোপটোসিস আর নেক্রোসিস হচ্ছে পুষ্টির অভাব এবং এটা মনে রাখা
অক্সিজেনের অভাবে আমাদের কোষগুলো যদি মরে যায় সেটার নাম হচ্ছে নেক্রোসিস এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যেটা আমাদের যে তুমি নাম শুনছ না হার্ট যেটাকে আমি আমরা হৃৎপিণ্ড বলি তার মধ্যে চারটা রাইট অ্যাট্রিয়াম এটাকে বলে রাইট ভেন্ট্রিকল ইংরেজিতে লিখলাম কেন কারণ এরকম করে সামনের গুলো পরীক্ষা আসছে এটা হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়াম এটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল এবং তোমাদের মাথায় রাখতে হবে হার্ট যদি ঠিকভাবে হচ্ছে অক্সিজেন না পায় তখন অক্সিজেনের অভাবে এই কোষগুলো যে মরে যায় তার একটা স্পেশাল নাম আছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন এইটাকে আমরা আসলে বলি হার্ট অ্যাটাক এটা কি বলি বলো আমরা হার্ট অ্যাটাক একটা জিনিস খেয়াল রাখবো হার্ট অ্যাটাক আর মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন কিন্তু সেম জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাম তো রয়েছে হ্যাঁ এক্সাম অবশ্যই রয়েছে হ্যাঁ তাহলে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে মাইকোডিয়াল ইনফ্রাকশন মানে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক এবং এইটার কারণে অক্সিজেন না পেয়ে কোষগুলো মৃত্যুর দিকে চলে যায় আর একটা হচ্ছে হার্ট ফেলিওর হার্ট ফেলিওরটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে আমাদের শরীরের যে হার্ট রয়েছে তার যে নিলয় যেটাকে বলে ভেন্ট্রিকল সেটার কাজ হচ্ছে প্রতি স্পন্দনে সত্তর এম এল করে রক্ত সে সারা শরীরে পৌঁছায় এটাকে বলে স্ট্রোক ভলিউম এটা কি বলে স্ট্রোক ভলিউম এবং এক মিনিটে গড়পত্তা সত্তর থেকে বাহাত্তরটা যে স্পন্দন হয় তার মাধ্যমে সে প্রায় চার হাজার নয়শো বলা যেতে পারে থেকে শুরু করে বলা যায় পাঁচ হাজার একশো চল্লিশ মানে গড়পত্তা পাঁচ থেকে ছয় লিটার প্রতি মিনিটে রক্ত সারা শরীরে পৌঁছায় এইটাকে বলা হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট এটা কি বলে কার্ডিয়াক আউটপুট এই কার্ডিয়াক আউটপুটটা যদি ঠিক থাকে তাহলে হার্ট হচ্ছে সফল আর কোনো কারণে যদি এটা যদি সে ঠিকভাবে করতে না পারে হ্যাঁ তাহলে সেটাকে আমরা বলি তখন কি যে হার্ট ব্যর্থ হয়ে গেছে তার মানে সেটাকে বলি আমরা হার্ট ফেলিওর কি বলি আমরা তখন হার্ট ফেলিওর বলি হার্ট ফেলিওর বলি তাহলে একটা হচ্ছে হার্ট ফেলিওর আর একটা কি হলো হার্ট অ্যাটাক বা যেটাকে বলে হচ্ছে মাইকোডাল ইনফ্রাকশন আরেকটা আছে সেটাকে আমরা বলি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট আচ্ছা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট জিনিসটাকে আমি একটু বলি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট মানে হচ্ছে হার্টকে অ্যারেস্ট করে ফেলা হয়েছে হার্টকে অ্যারেস্ট মানে হার্টের কাজ হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে সংকোচন প্রসার তাকে অ্যারেস্ট করছে মানে সে সংকোচন হইতে পারতেছে না প্রসারণ হতে পারছে না তার মানে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হচ্ছে হঠাৎ করে মানুষের মৃত্যু সবচেয়ে বড় কারণ তোমার নিশ্চয়ই খেয়াল আছে ভারতের এ পিজে আব্দুল কালাম আজাদের নাম শুনছ তোমরা নিশ্চয়ই প্রাক্তন যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি হঠাৎ স্পিচ দিতে যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে মারা গিয়েছে চালনা না করো কেউ কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের মধ্যে কোনো কারণে যদি পড়ে হঠাৎ করে তুমি দেখবে কিছুদিন আগে একটা খেলা হয়েছিল ফুটবলে একটা প্লেয়ার হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেল না তারপরে সবাই এসে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরলো তখন যেটা করে সেটা হচ্ছে যে আমাদের শরীরের মধ্যে হচ্ছে যে সিপিআর বলে একটা জিনিস আছে হ্যাঁ সিপিআর এটা হচ্ছে সিপিআর হচ্ছে কার্ডিও পালমোনারি রিসার্সিটেশন মানে হার্টের মধ্যে হার্টকে চালু করার জন্য চাপ দেওয়া হুম এবং হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে মুখের মধ্যে হচ্ছে কি দেওয়া শ্বাস দেওয়া তাই এইটা হচ্ছে লাইফ সেভিং একটা সিস্টেম আর ওই মেশিন দিয়ে যদি তুমি মনে করো যে মেশিন দিয়ে দেওয়া মানে কি এখানে ডিসি মানে হচ্ছে ডিসি আছে না ডিরেক্ট কারেন্ট যেটা এসির চাই কিন্তু এটা কম শক্তিশালী এই ডিসি শক দেওয়া হয় এবং শক দিয়ে কোনোভাবে আল্লাহর মধ্যে হার্ট একবার যদি চালু হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ তখন দেখা যাবে অটোমেটিক হার্ট আবার চলতে থাকবে দেখবা যে তারপরে আলহামদুলিল্লাহ সে ভালো থাকবে এটা সারা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে খুব মোড়ে মোড়ে সব জায়গায় এরকম ডিফিব্রিলেটর বলে আর কি হ্যাঁ যেটা থাকে সেটা খুব হেল্পফুল হয় আর কি ওকে ফাইন তাহলে আমি এটা হার্ট ফেলিওর হার্ট অ্যাটাক কার্ডিয়া গ্যারেজ এবং আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে স্ট্রোক নিয়ে একটু জাস্ট বলে রাখি স্ট্রোকের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা এক কথা আমরা বলি ব্রেইন অ্যাটাক ব্রেইন অ্যাটাক মানে হচ্ছে ব্রেইনের মধ্যে আমরা জানি যে সারা শরীরের সবগুলোর সেন্টার আছে হেড অফিস এখন কোনো কারণে যদি অক্সিজেন কোনো একটা হেড অফিস না পায় তখন সেই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে যে অক্সিজেনের অভাবে ঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না তখন ওই জায়গার কাজ যদি ঠিকভাবে পরিচালিত না হয় যেমন কথা বলার যে জায়গা সেইখানে সমস্যা হলে মুখ দিয়ে ঠিকভাবে কথা বলতে পারবে না কথা তোতলানো হতে পারে ঠিকভাবে বলতে পারছে না যেটা দিয়ে সে হচ্ছে হাত নড়াচড়া করে সেইখানে সমস্যা হলে হাত ঠিকভাবে নড়াচড়া করতে পারে পায়ের কোনো অংশ অবশ্য হয়ে যেতে পারে তারপরে হাঁটার ক্ষেত্রে ইম্ব্যালেন্স হতে পারে প্যারালাইজ হয়ে যেতে পারে তারপরে চোখের যে সেন্টার সেখানে সমস্যা হলে দেখতে সমস্যা হতে পারে মনে রাখার যে সেন্টার সেখানে সমস্যা হলে খেয়াল হারানো হয়ে যেতে পারে তাহলে এগুলো হচ্ছে কি স্ট্রোকের কারণে স্ট্রোক মানে হচ্ছে ব্রেইন অ্যাটাক অনেকে বলে ব্রেইন স্ট্রোক করছে আসলে ব্রেইন স্ট্রোক শব্দটার মধ্যেই ভুল স্ট্রোক মানে ব্রেইন হ্যাঁ স্ট্রোক মানে যেটা ব্রেইনের মধ্যে অ্যাটাকটা হয়েছে আর
তখন কি করতে হয় রক্ত জমাট বেঁধে যায় তা তোমরা জানো রক্ত জমাট বাঁধার জন্য আমাদের শরীরে যাতে জমাট না বাঁধে এই জন্য একজন কাজ করে তার নাম কি যে কেউ বলবে যে ভাই তার নাম হচ্ছে হেপারে কি নাম তার হেপারে তার নাম কি বলো হেপারে তাহলে আমরা যদি জানি যে তার নাম হচ্ছে হেপারে তাহলে তুমি সহজ করে বলে ফেলতে পারো যে এই হেপারিন এমন একটা জিনিস যেটা রক্ত জমার যাতে না বাঁধে সেই জন্য কাজ করে এই কারণে স্ট্রোক যে হয় সেই স্ট্রোকের চিকিৎসায় হেপারিন ব্যবহার করা যায় কি ব্যবহার করা যায় হেপারিন তাহলে তুমি দেখছো ডাক্তারে কি ব্যবহার করে স্ট্রোকের চিকিৎসায় কি করতে পারি আমরা হেপারিন ব্যবহার করতে পারি আর আমাদের বাসা বাড়িতে যারা একটু বয়স্ক রয়েছে বরা যে যে একটু চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশি হয়েছে তাদের শরীরে যাতে কোনো কারণে রক্ত জমার না বাঁধে এই জন্য একটা খুব কার্যকরী ওষুধ আছে অ্যাসপিরিন নাম কি নাম বলো অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিন এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পয়সা দাম কিন্তু এটা এত কার্যকরী একটা ওষুধ লাইফ সেভিং কোনো কারণে যদি আল্লাহ না করে কারো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় বা মাইকোডাইল ইনফেকশন হয় তখন তার যদি বলা যেতে পারে যে আলসার বা হচ্ছে যে রক্তে বা ডেঙ্গু এরকম কোনো রোগ না থাকে ওই সময় তাহলে চারটা অ্যাসপিরিন সে হচ্ছে চা বিয়ে মুখে খেয়ে ফেলবে এটা কি করবে অ্যাসপিরিন হচ্ছে রক্তটাকে হচ্ছে পাতলা করে দেয় রক্তকে কি করে পাতলা করে ফেলে পাতলা করে ফেলে তাহলে রক্তকে পাতলা করে ফেলে তখন রক্তটা ঠিকভাবে হচ্ছে সারা শরীরের মধ্যে হচ্ছে প্রবাহিত হতে পারবে আর হেপারিন হচ্ছে কি খেয়াল লাগবো যে এটা হচ্ছে বেসোফিন থেকে তৈরি হয় এটা রক্ত যাতে জমাট না বাঁধে সেই জন্য কাজ করে এবং যে রক্ত জমাট যাতে না বাঁধে সেই জন্য যে কাজ করে তার একটা স্পেশাল নাম আছে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট কোয়াগুলেন্ট অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট কোয়াগুলেন্ট মানে হচ্ছে যেটা রক্ত জমাট বাঁধে আর অ্যান্টি মানে যেটা বিপক্ষে তার মানে রক্ত যাতে জমাট না বাঁধে তার বিপক্ষে কাজ করছে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল লাগবা আর একটা জিনিস আমি একটু বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে তোমাদের আমরা বলেছি যে তিন রকমের হচ্ছে রক্তের নালী আছে মানে রক্তের নালীর মধ্যে তিন রকমের হচ্ছে স্তর রয়েছে টিউনিকা অ্যাডভেন্টেশিয়া একটা একটা হচ্ছে টিউনিকা মিডিয়া এবং একটা হচ্ছে টিউনিকা ইন্টিমা আমরা যদি একটু খেয়াল করে দিই যে তোমরা হয়তো খেয়াল করে ফেলতে পারবা যে টিউনিকা অ্যাডভেন্টেশিয়া আমরা কিন্তু এটা বলেছি একবার আবার একটু বলে দিচ্ছি টিউনিকা অ্যাডভেন্টেশিয়া এটা খেয়াল লাগবা এসি এটা আমি লাইভ ক্লাসে কিন্তু কখনোই তোমাদের হচ্ছে সামারি ক্লাসে পড়া পড়াবো না কিন্তু আজকে অনেকেই হয়তো লাইভ ক্লাস করোই নেই এই জন্য দিয়ে দিচ্ছি অ্যাডভেন্টেশিয়াতে এসি তার মানে এটা আছে কানেকটিভ টিস্যু যোজক কলা দিয়ে গঠিত ঠিক আছে কানেকটিভ টিস্যু আর একটা আছে টিউনিকা মিডিয়া মিডিয়া হচ্ছে এম দিয়ে শুরু এটা তো হচ্ছে মাসেল টিস্যু বা পেশি কলা ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে টিউনিকা ইন্টিমা টিউনিকা ইন্টিমা যেটা রয়েছে ইন্টিমা আই দিয়ে এটা তো হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম থাকে কি থাকে বলো এন্ডোথেলিয়াম থাকে ঠিক আছে তাহলে অ্যাডভেন্টেশিয়াতে এসি কানেকটিভ টিস্যু মিডিয়াতে এম দিয়ে মাসেল বা পেশি ইন্টিমাতে হচ্ছে আই দিয়ে এন্ডোথেলিয়াম থাকে তাহলে এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল করবা কোনটাতে হচ্ছে কি কলা থাকে পেশি থাকে অ্যাডভেন্টেশিয়াতে কানেকটিভ মিডিয়াতে মাসেল ইন্টিমাতে হচ্ছে অ্যান্ডোথেলিয়াম থাকে খুব ভালো করে এটা ইনশাল্লাহ ভালো করে মাথায় রাখবা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন একটু এম সিকিউগুলো একটু দেখি যে এম সিকিউতে তোমাদের কি অবস্থা রয়েছে আমরা একটু দেখি হ্যাঁ যে এম সিকিউ কার কীরকম মাথায় আছে একটু তোমরা একটু কমেন্টস করবা তাহলে আমরা একটু সহজ করে পড়তে পারবো যে কি অবস্থা তোমার রয়েছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোথায় কার কীরকম অবস্থা রয়েছে ইনশাল্লাহ আচ্ছা দেখি ওকে নিচের কোনটি তৈরির প্রক্রিয়াকে ইরাইথ্রো পয়েসিস বলে তাহলে আমরা জানি ইরাইথ্রো পয়েসিস শব্দটা হচ্ছে ইরাইথ্রো সাইট থেকে এসেছে ইরাইথ্রো সাইট তোমরা একটু কমেন্টস করবো আমি তারপরে তো বলবো ইরাইথ্রো সাইট ইরাইথ্রো সাইট হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকা এবং আমরা জানি যে লোহিত রক্তকণিকা তৈরির যে প্রক্রিয়া সেটাকে বলা হচ্ছে ইরাইথ্রো পয়েসিস হ্যাঁ লিখবা বারবারই লিখবা বিভিন্ন প্যাটার্নে বলি তো যাতে করে তোমাদের মাথায় চলে আসে একদম ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে হচ্ছে ইরাইথ্রো সাইট তৈরির পক্ষে ইরাইথ্রো পয়েসিস তাহলে এটা লোহিত রক্তকণিকা এবং ইরাইথ্রো পয়েসিস হেল্প করে ইরাইথ্রো পয়েটিন বলে একটা প্রোটিন রয়েছে ইরাইথ্রো পয়েটিন এটা কোথায় তৈরি হয় এটা কিডনি বা বৃক্ষর মধ্যে তৈরি হয় বৃক্ষর মধ্যে এটা তৈরি হয় ওকে ফাইন আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাই দেখি কোথায় রয়েছে নিউক্লিয়াস বিহীন কোষ তা আমরা জানি নিউক্লিয়াস বিহীন কোষের মধ্যে রয়েছে আমরা জানি লোহিত রক্তকণিকা রয়েছে এবং তার সাথে হচ্ছে অনুচক্রিকা যেটা রয়েছে সেটাও রয়েছে তো অনুচক্রিকা এখানে নাই সেত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াস আছে স্নায়ু কোষে রয়েছে হৃদকোষে তাহলে নিউক্লিয়াস বিহীন কোষ হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকা ঠিক আছে এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করবো ওকে ফাইন তাহলে প্রথম আনসারটা কে দিয়েছে সুন্দর করে দেখি একটু শফিকুল ইসলাম রিয়াদ জুবায়ের আলী সাইমুল ইসলাম সামি
আচ্ছা রক্ত জমাট বাঁধা ওকে ফাইন এরপরে একই সাথে শরীরে রক্ত অক্সিজেনের ঘনত্ব এবং হৃদ স্পন্দনের পরিমাপক মাপক তাহলে দেখো অক্সিজেনের ঘনত্ব এবং হৃদ স্পন্দনের পরিমাপক তার মানে এইটা তোমরা জানো যে পালস অক্সিমিটার বলে একটা জিনিস আছে পালস অক্সিমিটার পালস অক্সিমিটার পালস অক্সিমিটার মানে একই সাথে হৃদ স্পন্দন এবং অক্সিজেনের ঘনত্ব ওই যে কিছুদিন আগে দেখলাম না আঙ্গুলের মধ্যে কোভিড করোনার কারণে যে পড়তো সেই জিনিসটা তাহলে এটা হচ্ছে পালস অক্সিমিটার ওকে ফাইন এটা হচ্ছে পালস অক্সিমিটার ভেরি নাইস ওকে আচ্ছা হেপারিন তৈরিও নিঃসরণ করা আমরা জানি শ্বেত রক্ত কোনি কেন নিউট্রিফিল ইসোনোফিল বেসোফিল ইম্পোসাইড সব এমসি কি তুমি আস্তে আস্তে পাবা তোমার কাজ হচ্ছে রেগুলার পড়তে থাকো অনেক জিনিস তুমি পাবা রেগুলার প্র্যাকটিস করো হ্যাঁ তাহলে হেপারিন তৈরি নিঃসরণ করা কোন কোষের কাজ যেটা বলবো এটা হচ্ছে হেপারিন হচ্ছে বেসোফিলের কাজ হেপারিন তৈরি এবং নিঃসরণ কাজ কাজ বেসোফিলের কাজ ঠিক আছে ওকে ফাইন আচ্ছা আচ্ছা এরপরে দেখো আরো কি রয়েছে আমরা পড়ানোর সাথে সাথে বলবো আচ্ছা কোন জাতীয় ব্যারো রিসেপ্টর রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে আমি এই যে দেখো পড়ানোর সাথে সাথে আমরা এখানে আবার একটু আলোচনা করে ফেলবো কোন জাতীয় ব্যারো রিসেপ্টর দেখো ব্যারো রিসেপ্টর মানে কি জানো ব্যারো শব্দটা আসছে বার থেকে বার মানে হচ্ছে রক্তের চাপ তা রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণের যে রিসেপ্টার তার নাম ব্যারো রিসেপ্টর ব্যারো রিসেপ্টার দুই রকম রয়েছে একটা হচ্ছে উচ্চ চাপ ব্যারো রিসেপ্টর এটা নিয়ে ভিডিও লেকচার তুমি পেয়ে যাবে আগামী দিন আগামী দিন বা তারপরের দিন তারপর আমি একটু বলে আরেকটা হচ্ছে নিম্ন চাপ ব্যারো রিসেপ্টর তাই ব্যারো রিসেপ্টরগুলো কীভাবে কাজ করে আমি তোমাকে বলি যে আমাদের শরীরের মধ্যে দুইটা সিস্টেম আছে একটা নাম হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম সিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম রয়েছে আর একটা রয়েছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক 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 একটা সিম্প্যাথেটিক আর একটা কী বলো প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিকটা হয় কি জানো সিম্প্যাথেটিক যে সময় হয় সেই সময় হচ্ছে এই হৃদ চক্র আছে না হৃদ চক্র হচ্ছে বেড়ে যায় তার মানে হার্ট রেট বেড়ে যায় আর একটা কী হয় জানো আরেকটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটে রক্তের নালীগুলো আছে না সংকুচিত হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে রক্তের নালী সংকুচিত হয় রক্তের নালী কি হয় সংকুচিত হয় ভেরিফাই তার মানে সিম্প্যাথেটিক মানে হচ্ছে এটার সহজ আরেকটা ভালো ইংলিশ আছে ভ্যাসো কনস্ট্রিক্টর তার মানে হচ্ছে রক্তের নালীগুলো ভ্যাসো কনস্ট্রিক্টর তার মানে হচ্ছে রক্তের নালীগুলো কি হলো সংকুচিত হলো সহজ কথা তাহলে সিম্প্যাথেটিতে কি হয় রক্তের নালী সংকুচিত হয় তোমার রক্তের নালী যখন সংকুচিত হবে তখন কি হবে আয়তন কমে গেছে রক্তের নালী চাপ বেড়ে গেছে কারণ আমরা জানি চাপ এবং আয়তন হচ্ছে ব্যস্তানুপাত ঠিক আছে এখন সিম্প্যাথেটিকে যেই ঘটনাটা ঘটে প্যারাসিম্প্যাথেটিকে ঠিক তার উল্টা তার মানে কি সিম্প্যাথেটিকে রক্তের নালী সংকুচিত হয় তার মানে প্যারাসিম্প্যাথেটিকে রক্তের নালী প্রসারিত হবে সিম্প্যাথেটিকে হৃদ স্পন্দন হার্ট রেট হৃদ চক্র বেড়ে যায় তার মানে প্যারাসিম্প্যাথেটিকে কমে যায় এবং খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম যদি চালু হয় তখন রক্তের চাপ মানে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায় প্যারাসিম্প্যাথেটিক চালু হলে রক্তের চাপ কমে যায় এবং তখন বলে রাখি বুক ভরে শ্বাস নেওয়া শ্বাস ছাড়া এটার মাধ্যমে বলছি সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমটা এমন একটা সিস্টেম যেটার মাধ্যমে রক্তের নালীগুলো সংকুচিত হয় এবং আমরা জানি রক্তের নালী সংকুচিত হলে আয়তন কমে গেল তখন হচ্ছে রক্তের চাপ বেড়ে যায় কারণ বয়লের সূত্র অনুযায়ী ভি ব্যস্তানুপতিক হচ্ছে পি রক্তের চাপ হচ্ছে আয়তনের ব্যস্তানুপতিক মানে যে কোনো জিনিসের আয়তন এবং চাপ ব্যস্তানুপতিক তাহলে সিম্প্যাথেটিকে যা হয় প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমে তার ঠিক উল্টা হয় তার কি হবে ঠিক উল্টো তা এখন কোন জাতীয় ব্যারো রিসেপ্টর রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে তাহলে খেয়াল রাখবা যে উচ্চ চাপ ব্যারো রিসেপ্টর যেটা একটা আছে আর একটা আছে নিম্ন চাপ ব্যারো রিসেপ্টর এই উচ্চ চাপ ব্যারো রিসেপ্টর যেটা উচ্চ চাপ ব্যারো রিসেপ্টর রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণে হেল্প করে আর নিম্ন চাপ ব্যারো রিসেপ্টর যেটা করে সেটা হচ্ছে এই আয়তনের মাধ্যমে নিম্ন চাপটা আয়তনের মাধ্যমে হচ্ছে রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এটা ওই লেকচারটা দেখবা সেখানে সুন্দর করে ডিটেলস আমি বলে দিয়েছি মূল কথাটা এখানে একটু জাস্ট বলার চেষ্টা করছি সেখানে আরও ডিটেলস পাবো তাহলে ব্যারো রিসেপ্টার রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রণে সব করে নিম্ন চাপ ব্যারো রিসেপ্টার নিম্ন চাপ ব্যারো রিসেপ্টার ঠিক আছে এইটুকু আপনার তো খালি খেয়াল রাখবা এটা এটা নিয়ে সাত আট মিনিটের একটা লেকচারে আছে দশ মিনিটের মতো দেখলে পাবো আচ্ছা হৃদযন্ত্রের রোগ নির্ণয় প্রাথমিক পরীক্ষা হৃদযন্ত্রের রোগ নির্ণয় তুমি জানো প্রাথমিক পরীক্ষা যেটা করে সেটা হচ্ছে ইসিজি আর এনজিওগ্রাম হচ্ছে রক্তের নালীগুলো কোথায় সংকুচিত হয়েছে সেটা বের করার জন্য এনজিওগ্রাম এনজিওগ্রাম আর এনজিও প্লাসটি হচ্ছে রিং পড়ানোর সিস্টেম আর লিপিড প্রোফাইল হচ্ছে কোলেস্ট্রলের মাত্রা দেখার পরীক্ষা আর ইটিটি হচ্ছে এক্সারসাইজ টলারেন্স টেন্স এটা মূলত আমাদের এক্সারসাইজের উপর আমাদের শরীরের সহনশীলতা মানে টলারেন্স মানে হচ্ছে হার্টের টলারেন্স টেস্ট হার্টের হচ
তোমার আমার যে মোবাইল আছে না এই যে তুমি দেখছো যে আমাদের যে মোবাইল আমরা যেখানে লেকচার এখানে নিজে দেখছি এই মোবাইলের মধ্যে যে ব্যাটারি সেটা হচ্ছে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এই ব্যাটারি কি করে জানো রেগুলার হচ্ছে চার্জ দিতে হয় কি কারণে চার্জ দিতে হয় কারণ হচ্ছে এটা রিচার্জেবল আর আমাদের যে পেস মেকারের মধ্যে যে ব্যাটারি সেটা কিন্তু রেগুলার রিচার্জ করতে হয় না তার মানে এটা হচ্ছে লিথিয়াম ব্যাটারি আর আমাদের মোবাইলের মধ্যে লিথিয়াম আয়ন তাহলে পেস মেকার যন্ত্রের লিথিয়াম ব্যাটারি আর পেস মেকার এটা আমরা জানি যে এটা এস এ নট মানে টান অলিন্ডে থাকে এবং পেস মেকার বলতে আমরা নর্মালি এস এ নটকে বলে আর কৃত্রিম পেস মেকার তো বসায় এবং এস এ নটকে হচ্ছে এটাকে পেস মেকার বলে এখান থেকে রিতে স্পন্দন প্রথম শুরু হয় আর সংরক্ষিত পেস মেকার বলে হচ্ছে এভি নটকে এরপরে হচ্ছে বান্ডেল অফিস তারপরে হচ্ছে পার্কেন জি তন্তু ওকে ফাইন কোনটি অদানাদার সেতু কণিকা তোমরা জানো যে নিউট্রোফিল ইসোনোফিল বেসোফিল ফিল থাকলে দানাদার তাহলে অদানাদার হচ্ছে মনোসাইট কোনটি অদানাদার সেতু কণিকা এটা হচ্ছে মনোসাইট ওকে ফাইন ওকে এরপর হচ্ছে নিচের কোনটি পালমোনারি সংবহনের অংশ নয় তা তোমরা জানো যে পালমোনারি এবং সিস্টেমিক যে দুইটা সংবহন রয়েছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এটা হচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়াম ডান অলিদ একটু ইংলিশও খেয়াল হবে এটা হচ্ছে রাইট ভ্যান্টিয়াল এটা তিন কাস বিশিষ্ট একটা ইয়া ছিল যেটার নাম হচ্ছে ট্রাই কাসপিট তোমার নিশ্চয়ই খেয়াল রয়েছে যে এই ডান নিলয় থেকে যখন পালমোনারি ধমনি দিয়ে রক্ত গেল ফুসফুসে ফুসফুসের শিরা দিয়ে এরপর আসলো বাম অলিন্দ তার মানে ডান নিলয় বাম অলিন্দ এবং ফুসফুসের এই তিনটা পালমোনারি সংবহনের অংশ সংবহনের অংশ না মহাধমনি কারণ মহাধমনি এই যে লেফট যে লেফট যে ভেন্টিকল আছে এখানে যে হচ্ছে আর সবে অটো বা অ্যাওটিকার সেইটার মাধ্যমে চলে যায় তাহলে দেখো নিচের কোনটি পালমোনারি সংবহনের অংশ নয় তার মানে এটা মহাধমনি ঠিক আছে মহাধমনি হ্যাঁ অনেক আনসার ঠিকভাবে দিয়েছ ভেরি ফাইন অনেক আনসার সুন্দর দিতে পারছেন ভেরি নাইস হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ ডান নিলা তোমরা যেন ডান অলিন্দ ডান নিলার মাঝখানে থেকে ট্রাই কাসপিট কভাটিকা ডান অলিন্দ ডান নিলার মাঝখানে কি ট্রাই কাসপিট আর বাম অলিন্দ বাম নিলা বাই কাসপিট ও মাইট্রাল কভাটিকা ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপরে আমরা চলে যাই রক্ত প্রবাহের সময় রক্ত জমার না বাঁধার কারণ তোমরা জানো রক্ত জমার না বাঁধার কারণ না বাঁধার কারণ হেপারিনের উপস্থিত হ্যাঁ এটাই বোঝা নালির অমস্তিন এটা মস্তিন হলে হতো এই অমস্তিন যেটা এটা না অস্তিন হলে হতো পানি না এটা হচ্ছে যে রক্ত জমাট না বাঁধার মূল কারণ রক্তের দ্রুত গতি স্লদ গঠি এটা হবে না পানির উপস্থিতি সম্ভব নয় তার মানে হেপারিনের উপস্থিতি ঠিক আছে ওকে ফাইন অনেকে উত্তর দিচ্ছে আমি নাম বলছি না একটু দ্রুত পড়ার জন্য শুধু কিন্তু তোমরা উত্তর ঘর নীলয়ের ডায়াস্টল তাও তোমরা জানো যে এটা আমরা বলেছিলাম এরকম করে যে হচ্ছে সতেরোশো পঁয়ত্রিশ ঠিক না তাহলে প্রত্যেকটা আগে একটা দশমিক দিয়ে দিলে হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওসি অলিন্দের সিস্টম অলিন্দের কি বলো সিস্টম এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এটা হচ্ছে অলিন্দের ডায়াস্টল অলিন্দের ডায়াস্টল অলিন্দের ডায়াস্টল এটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি নীলয়ের সিস্টল নীলয়ের সিস্টল আর এটা পয়েন্ট ফাইভ নীলয়ের ডায়াস্টল নীলয়ের ডায়াস্টল তাহলে এটা বলছে নীলয়ের ডায়াস্টল তাহলে নীলয়ের ডায়াস্টল পয়েন্ট কত ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওকে সতেরোশো পঁয়ত্রিশের যে নিয়মটা এটা ভালো করে খেয়াল করবা খুব ইজি জিনিস হ্যাঁ হুম একদমই ইজি জিনিস জাস্ট একটু বুঝে পড়বা একদম দেখবে যে সুন্দর লাগবে পড়তে নিম্নকোণ্ডে প্লাজমা ভোটে নেই অ্যালবোমিন প্রথম বিন না অ্যালবোমিন গ্লোবিউলিন ফাইব্রিনোজেন প্রথম বিন কোনটা না টাইরোসেন না ফাইব্রিনোজেন প্রথম তার মানে প্রোটিন নয় এটাও হয় এটা হয় এটা তার মানে এটা উত্তর নয় এই যে টাইরোসেনটা উত্তর হবে ঠিক আছে নিম্নকোণ্ডে প্লাজমা প্রোটিন নয় ওকে ফাইন আচ্ছা এরপর আমরা একটু আনসার দেখি নিম্নের কোনটি রক্ত জমাট বাঁধার মূল উপাদান ফেব্রিনোজেন হয় প্রথম বিন অ্যালবোমিন নয় কারণ মূল উপাদানে ফুল পরে টুপ করে রয়েছে তাহলে ফুল পরে টুপ করে তোমরা জানো ফুল পরে টুপ করে তাহলে ফুল পরে টুপ করে ফুলতে হচ্ছে ফেব্রিনোজেন পরে তো প্রথম বিন টুপতে হচ্ছে টিসু থ্রোম্বোপ্লাস্টিন এবং খেয়াল রাখবা যে থ্রোম্বোপ্লাস্টিন প্রথম কিন্তু একটা জায়গায় হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রথম বের হয়ে আসে থাপ্পর আমি বলি আর ক্যালসিয়াম হচ্ছে করে ওকে তাহলে একদমই ইজি জিনিস ইনশাল্লাহ পারবা ওকে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক প্রেশার পার্থক্য বলা হচ্ছে পালস প্রেশার নর্মালি সিস্টোলিক হচ্ছে একশো বিশ ডায়াস্টোলিক হচ্ছে আশি এই দুইটা বিয়োগ করেছে ফর্টি পালস প্রেশার বা স্পন্দন চাপ হচ্ছে ফর্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি ওকে ফাইন এটু জাস্ট খেয়াল রাখো ওকে নিম্নের কোনটি করোনারি হার্ট ডিজিজ অন্তর্ভুক্ত না আজকে যে লেকচার রয়েছে সেখানে তুমি দেখবা যে সামারি লেকচারে তোমার আমরা বলেছি যে উচ্চ রক্তচাপের কারণে মস্তিষ্কের মধ্যে কয়েকটা জটিলতা হয় তার মধ্যে রয়েছে হচ্ছে স্ট্রোক তারপর হচ্ছে সাবার অ্যাকনয়েড হেমোরেস দেখব লেকচারে রয়েছে এরপর হচ্ছে লেফট ভেন্টিকুলার ফেইলিয়র এবং হচ্ছে হাইপার টেসিভ এনসেফালোপ্যাথি তাহলে বলছে আর করোনার
অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এ প্লাসের জন্য বহুপতিতে খুব ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল অ্যাডমিশন ভার্সিটি সবগুলোতেই হ্যাঁ পালস প্রেশার বা স্পন্দন চাপ হ্যাঁ একজাক্টলি ভেরি ফাইন ওইটা কোনটির হৃদপিণ্ডে অল ইন্ডিয়ার ডায়াস্টল তোমরা তো অনেকে খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছ মার্শাল্লাহ অল ইন্ডিয়ার ডায়াস্টল হচ্ছে অল ইন্ডিয়ার সিস্টল ছিল পয়েন্ট ওয়ান তাহলে অল ইন্ডিয়ার ডায়াস্টল হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন তাহলে পয়েন্ট সেভেন ওকে হ্যাঁ তাহলে উত্তরগুলো একটু জাস্ট সুন্দর করে প্র্যাকটিস করো দেখবা যে খুব সুন্দর লাগবে এবং আমি তো সবসময় বলি যে পড়াশোনা রেগুলার করতে হবে মানে ওই যে সারাদিন পড়তে হয় তা না কিন্তু যে সময়টা পড়বো একদম খুব দ্রুততার সাথে পড়ে ফেললে দেখবো যে ইনশাল্লাহ আমাদের খুব ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা কণিকাবিহীন রক্তের জলীয় অংশ খেয়ে তাহলে কণিকাবিহীন রক্তের জলীয় অংশ মানে হচ্ছে রক্তের ঝোল যেটা সেটা যেটা বলবে প্লাজমা প্লাজমা যেটা সেটাকে হচ্ছে রক্তের ঝোল বলে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা একটু খুব ভালো করে খেয়াল করব আমরা ওকে আচ্ছা এরপরে রয়েছে কি নিচের কোনটি রক্ত সরি নিচের কোনটি রক্ত জামান প্রধান মূল উপাদান নয় ফেব্রিনোজেন প্রথম ব্যাংক অ্যালবোমিন নয় অ্যালবোমিন হচ্ছে রক্ত জামান প্রধান মূল উপাদান নয় ওকে ফাইন তারপরে দেখো মানবদের শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণ চার হাজার পার ডেসি লিটারের কম হয়ে গেল আমরা জানি শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণ সাধারণত সাধারণত চার হাজার থেকে এগারো হাজার কোনো বই আছে পাঁচ হাজার থেকে আট হাজার কোনো সমস্যা নেই এগুলো কাছাকাছি মান এক ঘন মিলিমিটারে বা পার ডেসি লিটার এখন চার হাজারের কম হলে যেটাকে আমরা বলি লিউকোপেনিয়া কম হলে আর বেশি হলে বলি আমরা লিউকোসাইটোসিস 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 যে বেশি হতো লিউকোসাইটোসিস আর যদি পঞ্চাশ হাজারের বেশি হয় তখন লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার এটা খুবই ডেঞ্জারাস আল্লাহ হেফাজত করুক সবাইকে ব্লাড ক্যান্সার তাহলে সেত রক্ত কণিকার পরিমাণ চার হাজার ডেসিলিটারের যদি কম হয় তাহলে সেটা কি বলে লিউকেপেনিয়া এটা উত্তর ঠিক আছে আর আর পলিসাইথেমিয়া তো আমরা জানি সে লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ যদি যদি পঁয়ষট্টি লাখ প্রতি ঘন মিলিমিটারে বা তার বেশি হয় তখন সেটা হয় আর অ্যানিমিয়া হচ্ছে রক্ত যদি লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ বা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ যদি কমেছে অদানা দেবে অ্যাগ্রোনোলোসাইট নিউট্রোফিল দানাদার ফিল থাকলে ইসোনোফিল বেসি তাহলে মনোসাইট অদানা দেবে অ্যাগ্রোনোলোসাইট কোনটা এটা হচ্ছে মনোসাইট ওকে আচ্ছা করোনা ধমনী সরু হয়ে যাওয়া নির্ণয় ব্যবহৃত যেটা যে কেউ জানো যেটাতে আমরা ব্যবহার করে হচ্ছে এনজিওগ্রাম ইটিটি ইসিজি ইকো কার্ডিওগ্রাম তো জানি হার্টের হচ্ছে যে কন্ডিশনটা আমরা বের করার জন্য বের করি তো ইনশাল্লাহ অনেক সুন্দর পাচ্ছ তোমরা আলহামদুলিল্লাহ ওকে আচ্ছা নিম্নে কোন সেতু রক্ত কণি আর নিউক্লিয়াসটা দুই লব্ধ সেতু তোমরা জানো যে নিউক্লিয়াস দুই লব্ধ বিশিষ্ট এটা প্রত্যেকে জানো যে ইসোনোফিল মানেটা ই দিয়ে না ই হচ্ছে দুই নাম্বার ফায়ার তো নিশ্চয়ই জানো যে ই হচ্ছে দুই নাম্বার ফায়ার মানে এ হচ্ছে এক নাম্বার ফায়ার ই হচ্ছে দুই নাম্বার এই জন্য বলে এটা ইসোনোফিল দুই লব্ধ বিশিষ্ট এটা খেয়াল রাখলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে ওকে এটা খেয়াল রাখলেই যথেষ্ট আচ্ছা তারপর হচ্ছে নিম্নে কোটি হৃৎপিণ্ডকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভাগ করে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভাগ করে আমরা জানি এন্ডোকার্ডিয়াম এন্ডোকার্ডিয়াম বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভাগ করে পেরিকার্ডিয়াম হচ্ছে তার চতুর্দিকের আবরণ এপিকার্ডিয়াম প্রথম স্তর মায়োকার্ডিয়াম মাঝখান স্তর এন্ডোকার্ডিয়াম ভিতরে এটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের হৃৎপিণ্ডকে ভাগ করে নিম্নে কোন কোষ্ঠী হেপারিন নিঃসরণ করে হেপারিন নিঃসরণ করে হচ্ছে হিস্টামিন এবং বেসোফিল 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 ঠিক আছে বেসোফিল তাহলে আমার মনে হয় যে তোমরা ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর হচ্ছে যে অনেক সুন্দর তুমি তোমরা আনসার দিয়েছো আমি দেখে খুবই ভালো লাগলো আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা হচ্ছে যে সামারি ক্লাস সলিউশন ক্লাস এবং ক্লাসগুলো মূলত কিন্তু লাইভ ক্লাসগুলো পঁচিশ থেকে পঁচিশ মিনিট থেকে সাতাশ মিনিটের মধ্যে হবে পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট হ্যাঁ এই সময়ের মধ্যে আমরা ক্লাসগুলো রাখবো আর তোমাদের টাইম তো বলে দেওয়া আছে তোমাদের গ্রুপে দেখবা যে কোনটা মোটামুটি আমরা টাইম মেনটেনের করে দেখা যায় আগের একটা ব্যাচে দেখা যায় যে ওই পাঁচ সাত মিনিট কথা বলতে বলতে দেখা যায় পরের ওই জিনিসটা হয়তো এইটা একটু তোমরা কনসিডারেশনের মধ্যে রাখবা ঠিক আছে যে এই কারণে আমরা মূলত টাইম লস করি না দেখা যাচ্ছে অন্য ব্যাচের একটা ক্লাস শেষ হতে অনেক সময় ইয়াটা হয়ে যায় আর কি তাই ইনশাল্লাহ আমরা চাবো যে তোমরা যা কিছু আমরা পড়িয়েছি এই অনুযায়ী একদম আর ক্লাসগুলো শেষ হলেও যা কিছু আমরা পড়ি সেটা হচ্ছে কন্টিনিউস রিভিশনের মধ্যে রাখতে হবে তা নাহলে কিন্তু গোটাল পড়াটার যে মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা কিন্তু হচ্ছে যে ইয়া হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে পড়েছিলাম যে লাইনগুলো একটু যদি আমরা একটু দেখে নেই আমি বলেছিলাম যে নিশ্চয়ই খেয়াল রয়েছে যে হচ্ছে নেক্রোসিস হচ্ছে নিউট্রিশন বা পুষ্টির অভাবে মৃত্যু অ্যাপোপটোসিস হচ্ছে জেনেটিক্যাল মৃত্যু তারপর রাইট এটিয়াম রাইট ভেন্টিকল লেফট এটিয়াম লেফট ভেন্টিকল তারপরে হার্ট ঠিকভাবে
এটা স্ট্রোকের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় কারণ হেপারিন হচ্ছে রক্ত যেতে জমাট নামাতে সেই জন্য স্ট্রোক হচ্ছে মস্তিষ্কের মধ্যে হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে রক্তের নালি ছেড়ে গিয়ে এবং অ্যাসপিরিন রক্তকে পাতলা করে এটা এই হেপারিন অ্যান্টিকোয়াগুলেন অ্যাসপিরিন অ্যান্টিকোয়াগুলেন আর একটা জিনিস এখানে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে হার্ট প্রতি স্ট্রোকে মানে প্রতি স্পন্দনে সত্তর এম এল এক মিনিটে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লিটার রক্ত পাম্প করার কথা এটা যদি সে করতে পারে তাহলে সে সফল আর যদি করতে না পারে আর ঠিক আছে নাম্বার ভুল করে বোধ হয় দেয়নি দিতে বলবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আর তোমাদের আমি বারবার বলছি তোমরা যারা চব্বিশের তোমাদের আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার করি ভাইয়া আপু তুমি সারা দেশের সবচেয়ে সেরা স্টুডেন্ট হতে পারো তো অনেক অনেক গার্ডিয়ান আমরা যদি এরপরে যখন তোমাদের রেজাল্ট দেবে তখন এটা নিয়ে ভিডিও করব তোমাদেরকে আমরা সবসময় বলি ভাইয়া তোমাদের নিজেদের বাসার সবচেয়ে কাছের স্কুল কলেজে তোমরা পড়বা এবং এই স্কুল কলেজে পড়ার ক্ষেত্রে ওই অনেক স্টুডেন্ট যে বড় ভুলটা করে যে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে দেখা যায় যাতায়াতের টাইম মেসে থাকা তারপরে বাইরে থাকা অসুস্থতা এবং মেসের এখনকার যে পরিবেশ এই বয়সের যে ছেলে মেয়ে তোমরা তোমাদের এই একটা দেখা গেল যে একটা গার্ডিয়ান ছাড়া তোমরা এক জায়গায় আসো সেখানে তুমি হয়তো ভালো কিন্তু আশেপাশের দশটা বন্ধু যদি ধর্মীয় নীতিম মালা না মানে তুমি খারাপ হওয়া খুব একটা বেশি টাইম লাগবে না পাঁচ সাত দশ দিনের ব্যাপার হয়ে যাবে আল্লাহ না করুক সেক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় যে এখনকার টেকনোলজির ভালো জিনিসটাকে আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে যদি আমরা বাসায় অভিভাবকরা যদি ঠিকভাবে আমাদের সাথে থেকে একসাথে যদি আমরা দুইটা বছর চেষ্টা করি দুইটা বছর লাগে না দুই বছরের তুমি যদি ছয় মাস আট মাস ঠিকভাবে পড়ার একটা ফ্লো তৈরি হয়ে যায় তারপরে তুমি দেখবো যে পড়া ছাড়া তোমাকে ভালো লাগবে না পড়তে ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ এবং খুবই ভালো রেজাল্ট করতে পারবা ঠিক আছে নাকি বাসার কাছের কলেজ নটর ড্যাম কলেজ তুমি আমি একটা জিনিস বলে রাখি তুমি যদি তোমার বাসার যে কলেজ আমি বারবার বলিস যেই কলেজ তোমার খুব বাসার কাছে সেইখানে তুমি পড়ো ভালো রেজাল্ট করবো কি কারণে যে তুমি বলতে পারো যে ভাই নটর ড্যাম কলেজ থেকে অনেক স্টুডেন্টরা হচ্ছে ভালো জায়গায় চান্স পায় হ্যাঁ চান্স পাওয়ার সিস্টেমটা কি ফর্মুলাটা খুব সহজ তারা যেখানে চান্স পেতে চায় প্রথম থেকে সেইখানে চান্স পাওয়ার জন্য প্র্যাকটিস করে নটর ড্যাম কলেজের ভিন্নতাটা হচ্ছে তারা যে স্টুডেন্টরা মেডিকেলে পড়তেছে তাকে প্রথম থেকে বলে তারা মেডিকেল স্টাইলে পড়ো যারা বুয়েটে পড়তেছে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাইলে পড়ো যারা ভার্সিটিতে পড়তেছে এটা আমরা আজ থেকে মানে প্রায় আট দশ বছর থেকে এই কথা বলে আসছি কিন্তু এখন এই কথা প্রমাণিত যে একটা শিক্ষার্থী যে জায়গায় পড়তে চায় তার উচিত প্রথম থেকে সেই স্টাইলে অল্প অল্প করে নিজেকে তৈরি করা তাহলে সেই স্টুডেন্ট অবশ্যই ভালো করবে এবং এটা তুমি বাসা থেকে পড়ো বা যেখান থেকেই পড়ো এই ফর্মুলা যদি ফলো করো অবশ্যই তুমি ইনশাল্লাহ হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবো তা আমি বারবার বলি যে এটা আজকে দেওয়া হয় নাই স্যার আমাদের মেডিকেলের সল হ্যাঁ মেডিকেলের সলভ ক্লাস তোমাদের হচ্ছে দশটার সময় ক্লাস থাকবে মেডিকেলের যেটা তোমাদের গ্রুপেই দেখবে দশটার দিকে তোমাদের হচ্ছে লাইভে আমি যাব ওইখানে হচ্ছে তোমাদের সলভ করা হবে ডাইরেক্ট বাট আমি হ্যাঁ বুঝতে পারছো আমার কথা আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলছি বারবার তোমাদের জন্য আমি সবসময় বলি যেটা হচ্ছে যে তোমাদের একটা জিনিস ভালো করে মাথায় রাখতে হবে যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিশ্বাস করো ভাইয়া তুমি যদি নিজের মস্তিষ্ককে স্থির করতে পারো এখন সুযোগ এসেছে আগে এই সুযোগ ছিল না আগে তুমি কিভাবে পড়বা কোনো বুদ্ধি ছিল না কিন্তু এখন তোমার টেকনোলজি এত সুন্দর সুযোগ করে দিয়েছে তুমি এটাকে ঠিকভাবে কাজে লাগালে অন্যরকম কিছু হয়ে যাবে এবং বিশ্বাস করো আমি যেটা বলি আমরা ফিউচার বুঝতে পারা যায় ইনশাল্লাহ আমরা বুঝি যে কি হতে পারে সামনে সামনে রেজাল্ট গতবারে তো হয়েছে আমরা দেখেছি যে স্টুডেন্টরা অনলাইনে ঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছে সে সেইখানে ভালো রেজাল্ট করেছে এখন তোমার একটা জিনিস হয়তো তোমাদের বলতে হতে পারে যে ভাই আপনি কি তো অনলাইনে পড়াচ্ছেন দেখে বলছেন না আমি তো অফলাইনেও আমার তো হচ্ছে যে আমি অল্প ক্লাস নিলেও কিছু তো আমাদের ব্যস্ত থাকেই কিন্তু আমি যেটা সত্যি সেটাই বলছি বরং অফলাইনে আমরা বেশি টাকা নেই অনলাইনে তুলনামূলক কম নেই তাও কেন আমি সত্যিটা বলছি কারণ আমি জানি যে স্টুডেন্টের লাভ কোনটাতে আছে তোমার লাভ সত্যিকার অর্থে এই যে যাতায়াতে কোনো লাভ নাই লাভটা হবে তুমি ক্লাসটা বুঝে যদি কন্টিনিউস রিভিশন দাও কিন্তু এই জিনিসটা হ্যাঁ আবার কবে স্যার আবার কবে থেকে এক্সাম দিব কবে থেকে মানে আজকে থেকে তোমাদের যেদিন যেটা লেকচার সেই দিনই সেই পরীক্ষা আছে স্যার নোটগুলো আজকে পাঠাইতে হবে নোটগুলো আজকে পাঠাতে হবে না কালকের মধ্যে পাঠাতে হবে কারণ আমরা জানি আমাদের লেকচার দশ মিনিটের লেকচার করতে অনেক টাইম লাগে নোটগুলো তুমি নিয়ম হচ্ছে তারপরের দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে হুম তোমাদেরকে প্রত্যেক দিন ফোন যখন দিবে আগের দিনের আগের দিনের নোটগুলো তুমি পাঠিয়েছো না সেটাও চেক করবে ঠিক আছে আর তোমার সবগুলো স্যার ফিজিক্স এক্সাম নেওয়া হয় না ফিজিক্স এক্সাম
এই জিনিসটা একটু ভালো করে এবং বারবার আমি বলি যে ঠিকভাবে পড়ে এ প্লাস কিছুই না কিন্তু প্রথম থেকে রেগুলারিটি মেনটেন করতে হবে এবং পড়াশোনাটা খুবই অন্যরকম হবে আর শুধু এ প্লাসের বই তো আমরা পড়বই তার সাথে আরও বাইরেরও কিছু বই ধর্মীয় বই আমরা পড়ার ব্যবহার করবো আর কি এটা কিন্তু আগে এ প্লাস নিশ্চিতটা করে তারপর অন্য জিনিসগুলোতে আমরা আস্তে আস্তে একটু যোগ করব যাতে তোমার একটা কম্পাউন্ড নলেজ তৈরি হয় এবং সামনে খুব ভালো কিছু ইনশাল্লাহ তুমি করতে পারবা তাহলে আমরা চাই যে তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করো এবং বিশ্বাস করো অসাধারণ কিছু তোমরা করতে পারো বিলিভ মি আমি তোমাকে সত্যি কথাটা বলছি এবং তোমরা সেম লেভেলের দুইটা স্টুডেন্ট একটা যে কোনো প্রতিষ্ঠানে করে আর একটা স্টুডেন্ট ঠিকভাবে রেগুলারিটি মেনটেন করে অভিভাবক শিক্ষার্থী সবাই মিলে একটা কন্ট্রোল রয়েছে চলুক ইনশাআল্লাহ গ্যারান্টি দিয়ে সেই স্টুডেন্টটা ভালো রেজাল্ট করবে স্যার এবার ফিজিক্স নাকি খুব কঠিন প্রশ্ন হয়েছে নাকি হ্যাঁ প্রশ্ন তো এখন থেকে প্রশ্নের তো ভেরিয়েশন আছে এই জন্য প্রথম থেকে আমরা এমনভাবে পড়াতে চাই যাতে করে প্রশ্ন যেই লেভেলের পড়ুক করুক না কেন তুমি যেতে অবশ্যই ইনশাল্লাহ কারেক্ট করতে পারো সেই জন্য যেই সিস্টেমটা আমরা দেবো সেই সিস্টেমটা ফলো করতে হবে আমরা তো ওই দেখা গেছে পরীক্ষার আগে দুই চার দিনও যে সিস্টেম দিয়েছে অনেকে ফলো করে পেরেছে তবে এটা খুব এত রিস্কে কোনো দিন স্টুডেন্টকে পড়ানো উচিত না তারপর আমরা ঠিক আছে অনেক আমরা তো ওদের আমাদের স্টুডেন্ট না আমরা জাস্ট যে অনেক স্টুডেন্টের প্রচুর আগ্রহ মানে অনুরোধের কারণে অনেক সময় যেটা হয় যে তোমাদের পড়ানো বন্ধ করে ওদের দিতে হয়েছে যেটা আমরা করেছি হ্যাঁ তার যেটা হয়েছে ইনশাল্লাহ তবে এই বার থেকে আমরা ওই রকম অপশনে রাখবো না যে এটা সম্ভব না কারণ একটা স্টুডেন্ট মানে সম্ভব না মানে সম্ভব হলে এত রিস্ক নিয়ে যে হচ্ছে যে একটা স্টুডেন্টের দুই বছর টাইম আছে সে যদি ঠিকভাবে অন্তত ছয়টা মাস পরে তার পর আর কিছুই থাকে না যদি সেটা কন্টিনিউস রিভিশন দেয় এবং কন্টিনিউস যদি সে পরীক্ষা দেয় কিন্তু সে পরীক্ষা দেয়নি রিভিশন দেয়নি আগের থেকে পরে নেই নোটগুলো জমা দিতে হবে ডক্টর নাবিল নামে আমাদের যেই পেজে তুমি ক্লাস করছো এই পেজের যে মেসেঞ্জার আছে সেইখানে তুমি মেসেজ করবা ছবি তুলে ঠিক আছে আর পরীক্ষা দেওয়ার সিস্টেমটা তোমার গ্রুপে দেওয়া রয়েছে এবং আমি বারবার বলছি অন্যরকম স্টুডেন্ট তোমরা প্রত্যেকেই হওয়ার সমস্ত কোয়ালিটি আল্লাহ দিয়েছেন তোমার কাজ হচ্ছে রেগুলারিটি জাস্ট মেনটেন করা আর যেভাবে আমরা বলি লাইফ স্টাইলটা চেঞ্জ করা ইনশাআল্লাহ খুব অসাধারণ কিছু আমরা করতে পারবো ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ হুম ভয় লাগে পরে এ প্লাস এ প্লাস তুমি পাবাই পাবা আমরা তোমাদের নিশ্চিত করে বলি ইনশাল্লাহ আমাদের নিয়ম মানলেই তুমি এ প্লাস পাবা কিন্তু অ্যাডমিশনে ভালো করার জন্য এ প্লাস তো কোনো বিষয় না তার সাথে আরেকটু অ্যাডভান্স পড়তে এ প্লাস আমরা লিখে দিতে পারি একটা স্টুডেন্টের কারণ খুবই সহজ জিনিস ইনশাল্লাহ কিন্তু রেগুলার করতে হবে স্যার ইংলিশ কিভাবে নোট করব একটু বললেন কারণ প্রথম থেকে ভালো করে নোট করব আর নোট করার ক্ষেত্রে নিয়ম কি তুমি নোটের খাতাটা এসে দেখো আমার তো এখানে খাতা থাকলে ভালো হতো দাঁড়াও একটু খাতা টেনে আনি এদিক থেকে দাঁড়াও আচ্ছা তোমাকে আমি একটা খাতা আমি পাইছি এখানে দেখো এই যে একটা খাতা আমি পেয়েছি তুমি দেখো এই খাতার মধ্যে এই এক সাইডে তুমি লিখবা ফাঁকা ফাঁকা করে সুন্দর করে লিখবা এবং নোট করার নিয়ম হচ্ছে উপরে জায়গাটা ফাঁকা রাখবা এই পিসটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তথ্যটা উপরে লিখে দিবা নোট করার ভিডিও আছে তুমি একটু সার্চ দিলে দেখতে পাবা নোট কিভাবে করতে হয় আর হচ্ছে কলমগুলো কালার পেন ব্যবহার করতে পারো নীল এবং কালো এই দুইটা মিলে একসাথে আর রেগুলার রিভিশন কন্টিনিউস রিভিশন যাতে পড়তে পড়তে একদম ক্লিয়ার হয়ে যায় ক্লাসগুলো সত্যি ইনশাআল্লাহ তুমি দেখো যে পড়াটা কত ইজি হয় তোমরা দেখতে পাবো আমরা তোমাদের মানে যে সিস্টেমটা করছি এটা কতটা ভালো না কতটা ইফেক্টিভ তুমি নিজে বুঝতে পারবা ইনশাল্লাহ তা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো থাকো ইনশাল্লাহ ভালো করে পড়ো ওকে আসসালামু আলাইকুম